ఎవరన్ వెల్కమ్ టు అవర్ ఛానల్ బిఎస్ సివిల్ ఇంజనీర్ సో ఈరోజు వీడియోలో మనం మెయిన్గా ఈ జియో సింథటిక్స్ గురించి తెలుసుకోవాలనుకుంటున్నాం సో వాట్ ఈస్ దిస్ జియో సింథటిక్స్ సో ఈ జియో సింథటిక్స్ని ఎక్కడ వాడతారు సో మెయిన్గా సివిల్ ఇంజనీరింగ్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో సివిల్ ఇంజనీరింగ్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో వేర్ వీఆర్ గోయింగ్ టు యూజ్ దిస్ జియో సింథటిక్స్ వాట్ ఈస్ ద ఇంపార్టెన్స్ ఆఫ్ దిస్ జియో సింథటిక్స్ ఇది మనం ముఖ్యంగా చూద్దాం అదేవిధంగా అప్లికేషన్స్ వేర్ వీఆర్ గోయింగ్ టు యూజ్ అప్లికేషన్స్ ఏమున్నాయి దీనికి ఓకే వాట్ ఆర్ ద ఫంక్షన్స్ వేర్ వీ కెన్ యూజ్ దిస్ హౌ వీ కెన్ యూజ్ దిస్ హౌ ఫార్ ఇట్ ఈస్ ఎఫెక్టివ్ సో ఇవన్నీ కూడా మనం తెలుసుకుందాం సో ఫండమెంటల్ ఏంటంటే ఈ జియో సింథటిక్స్ని మనం సివిల్ ఇంజనీరింగ్ అప్లికేషన్స్లో ఏ విధంగా యూజ్ చేసుకోవాలి అది మనం మెయిన్గా తెలుసుకునే ప్రయత్నం అయితే చేద్దాం ఓకే వాట్ ఆర్ జియో సింథటిక్స్ సో ఇక్కడ చూసినట్లయితే జియో అంటే ఏంటి ఈ వర్డ్స్ని మనం జియో సింథటిక్స్ని జియో ప్లస్ సింథటిక్స్ సింథటిక్స్ ఈ విధంగా విడదీయచ్చు సో వాట్ వాట్ ఈస్ జియో అండ్ వాట్ ఈస్ సింథటిక్ సో జియో మీన్స్ దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ సాయిల్ రాక్ ఆర్ ద అదర్ జియో టెక్నికల్ మెటీరియల్ సో సాయిల్ రిలేటెడ్ మెటీరియల్ని జియో అని చెప్పి అంటాం మనం సాయిల్ ఆర్ రాక్ ఆర్ ఎర్త్ ఆర్ ఎర్త్ అండ్ రిలేటెడ్ మెటీరియల్ని జియో అని చెప్పి మనం డిస్క్రైబ్ చేస్తూ ఉంటాం సింథటిక్ అంటే ఏంటి ఒక పాలిమెరిక్ మెటీరియల్ ఆర్ మ్యాన్ మేడ్ మెటీరియల్ ఒక ఆర్టిఫిషియల్ మెటీరియల్ అనమాట ఇట్ ఈస్ ఏ ఆర్టిఫిషియల్ ప్రోడక్ట్ ఇట్ ఈస్ ఏ మ్యాన్ మేడ్ ప్రోడక్ట్ ఓకే న్యాచురల్లీ అవైలబుల్ మెటీరియల్ కాదు ఒక సింథటిక్ సింథసైజ్ చేసింది ఒక ల్యాబ్లో తయారు చేసిన దాన్ని సింథటిక్ ప్రోడక్ట్ అంటాం ఓకే సో ఆ పాలిమెరిక్ ప్రోడక్ట్ని పాలిమర్స్ యూజ్ చేసి మనం జనరేట్ చేసిన ఒక సింథటిక్ కాంపౌండ్ని సింథటిక్ మెటీరియల్ అని చెప్పి అంటాం సో వేర్ యూఆర్ గోయింగ్ టు యూజ్ అంటే యూజ్ ఇట్ టు ఎన్హాన్స్ అగ్మెంట్ అండ్ మేక్ పాజిబుల్ కాస్ట్ ఎఫెక్టివ్ కన్స్ట్రక్షన్ ఓకే సో కన్స్ట్రక్షన్ టెక్నిక్స్లో కన్స్ట్రక్షన్ మెథడ్స్ లేకపోతే కన్స్ట్రక్షన్ అప్లికేషన్స్లో మనం ఈ జియో రిలేటెడ్ ఇష్యూస్ దగ్గర ఈ సింథటిక్ కాంపౌండ్స్ని యూజ్ చేయడం వల్ల జియో ఫ్రెండ్లీ మెటీరియల్ కింద ఈ సింథటిక్ కాంపౌండ్స్ని యూజ్ చేయడం వల్ల మనకి ఏమవుతుందంటే అక్కడ ఎన్హాన్స్డ్ ప్రాపర్టీస్ ఆర్ ఇంప్రూవ్డ్ ప్రాపర్టీస్ ఆర్ కాస్ట్ ఎఫెక్టివ్ టెక్నిక్స్ అన్నవి డెవలప్ అవుతున్నాయి వీటిని యూజ్ చేయడం వల్ల సో అందుకే వీటిని ఎక్కువ లేటెస్ట్ మెథడాలజీస్లో లేటెస్ట్ టెక్నాలజీస్ కింద వీటిని ఇప్పుడు మోడర్న్ టెక్నాలజీలో ఎక్కువ యూజ్ చేయడం అనేది జరుగుతుంది చూసినట్లయితే పాలిమర్స్ అండ్ టైప్స్ ఆఫ్ మెటీరియల్స్ సో చాలా రకాల పాలిమర్స్ ఉన్నాయి మనకు మార్కెట్లో సో వాటిలో ఏమేమి వాడతాం మనం మెయిన్గా అన్న చూద్దాం పాలి ప్రొపైలిన్ వాడతాం పాలి ఇథైలిన్ పాలిస్టైరిన్ పాలి వెనైల్ క్లోరైడ్ పీవీసి అని చెప్తాం కదా పాలి వెనైల్ క్లోరైడ్ పాలి ఎమైడ్ ఆర్ నైలాన్ పాలిస్టర్ ఎక్రిలాన్ నైట్రైల్ బ్రిటాడిన్ స్టైరిన్ సో ఇవి కూడా మనం యూజ్ చేస్తూ ఉంటాం సో ఇవన్నీ కూడా మనం యూజ్ చేసి వాటితో డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ మెటీరియల్స్ తయారు చేయడం జరుగుతుంది వాటిని మనం జియో సింథటిక్ మెటీరియల్స్ అంటే జియో టెక్నికల్ అప్లికేషన్స్లో మనం ఈ పాలిమర్స్ని యూజ్ చేస్తున్నాం కాబట్టి జియో సింథటిక్స్ అని చెప్పి అనటం జరుగుతుంది ఓకేనా సో నెక్స్ట్ చూసినట్లయితే రోల్ ఆర్ ఫంక్షన్స్ ఆఫ్ జియో సింథటిక్స్ సో ఎక్కడెక్కడ మనం వీటిని యూజ్ చేస్తాం మెయిన్గా సో ఇది చూసినట్లయితే యాజ్ ఏ సెపరేటర్ సెపరేటర్ కింద యూజ్ చేస్తాం సెపరేటర్ ఇన్ ద సెన్స్ ఒక లేయర్కి ఒక లేయర్కి ఇది ఒక పైన ఉన్న చూడండి ఇక్కడ ఇది ఒక లేయరు ఈ బాటంలో చూపించింది ఒక లేయర్ ఈ రెండు లేయర్స్లో మధ్యలో ఈ రెడ్ కలర్ లైన్లో చూపించారు కదా సో అది సెపరేటర్ అనమాట సెపరేటర్ కింద ఆ మెంబరైన్ జియో సింథటిక్ మెటీరియల్ని యూజ్ చేయొచ్చు అదేవిధంగా కొన్నిసార్లు మనకి మనకి స్లోప్ ఫెయిల్యూర్స్ అన్నవి ఉంటాయి ఇలా ఉన్నాయి కదా ఇది స్లోప్స్ అంటాం సో ఈ స్లోప్స్ ఫెయిల్ అయిపోతూ ఉంటాయి సో అలాంటి స్లోప్ ఫెయిల్యూర్ కేసెస్లో స్లైడింగ్ అన్నది జరుగుతూ ఉంటుంది హిల్ స్లైడ్స్ కానీ లేకపోతే ఎంబ్యాంక్మెంట్స్ కానీ ఏమైనా ఉంటే అవి స్లైడింగ్ ఫెయిల్యూర్స్ ఈ స్లైడింగ్ ఫెయిల్యూర్స్ని మనం అవాయిడ్ చేయడానికి మనం మెయిన్గా యాజ్ అ రీ ఎన్ఫోర్స్మెంట్ కింద యూజ్ చేస్తాం అనమాట వి ఆర్ గోయింగ్ టు యూజ్ యాజ్ రీ ఎన్ఫోర్స్మెంట్ రీ ఎన్ఫోర్స్మెంట్ కింద ఈ జియో సింథటిక్ మెటీరియల్ని ప్రొవైడ్ చేయడం వల్ల స్లైడింగ్ అన్నది కంట్రోల్ చేయొచ్చు అంటే ఎలా ప్లేస్ చేస్తారంటే చూడండి ఒకసారి
ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ స్లోప్ ఇలా ఉంది సో ఇక్కడ ఫెయిల్యూర్ ప్రొఫైల్ ఈ విధంగా ఉంది ఇది ఫెయిల్యూర్ ప్రొఫైల్ అయితే ఇక్కడ మనం జియో సింథటిక్ మెటీరియల్ని ఇలా ఈ డైరెక్షన్స్లో ప్లేస్ చేయడం వల్ల ఈ ఫెయిల్యూర్ అన్నది జరగకుండా ఉంటుంది అన్నమాట ఫెయిల్యూర్ అన్నది జరగకుండా ఉంటుంది సో మనం ప్రొవైడ్ చేసిన ఎంబ్యాంక్మెంట్ ఏదైతే ఉందో ఆ ఎంబ్యాంక్మెంట్ స్ట్రెంత్ అని అవుతుంది అన్నమాట సో ఎంబ్యాంక్మెంట్ స్ట్రెంత్ రావడం వల్ల ఫెయిల్యూర్ అన్నది లోడ్ అప్లై అయినప్పుడు ఆ ఫెయిల్యూర్ అన్నది జరగకుండా ఉంటుంది ఓకే సో ఇది మనకు సంబంధించిన రీఇన్ఫోర్స్మెంట్ నెక్స్ట్ వన్ డ్రైనేజ్ కండిషన్స్ అది చూడండి డ్రైనేజ్ కండిషన్స్ అంటే ఏంటి వాటర్ని మనం ఇప్పుడు ఈ మెంబ్రేన్ ఇలా లే చేస్తే ఈ జియో సెంద్రిక్ మెంబ్రేన్ ఎలా ప్రొవైడ్ చేస్తే ఈ పైన ఒక లేయర్ ప్లేస్ చేస్తాం సో అందులో మనం ఇదంతా ఒక డిఫరెంట్ మెటీరియల్ ఈ కింద వేరే మెటీరియల్ ఉంది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఓకే ఇదంతా కూడా వేరే లేయర్ సో ఇప్పుడు ఇందులో కలెక్ట్ అయిన వాటర్ అంతా కూడా బయటికి అంటే కింద లేయర్లోకి వెళ్ళకుండా ఈ కింద లేయర్లోకి వెళ్ళకుండా ఈ కింద లేయర్లోకి వెళ్ళకుండా కంట్రోల్ చేయాలన్నమాట సో ఇక్కడ మనం ఏం చేస్తామంటే వాటర్ వాటర్ ఏమవుతుంది అంటే ఇలా ఈ లేయర్లోకి వస్తుంది ఈ గ్రీన్ లైన్ ఉంది కదా ఈ గ్రీన్ లైన్లోకి వచ్చి ఈ గ్రీన్ లైన్లో ట్రావెల్ చేసి బయటకు అన్నది వచ్చేస్తుంది అన్నమాట అంతే తప్ప ఈ బాటమ్ లేయర్ని డ్యామేజ్ చేయదు ఓకే సో బాటమ్ లేయర్ని డ్యామేజ్ చేయకుండా బయటికి డ్రైన్ అయిపోతుంది అన్నమాట వాటర్ అంతా కూడా సో దానివల్ల ఏంటి మెయిన్గా ఈ ఫంక్షన్ మనకు ఎక్కడ అవసరం అవుతుంది అంటే ఇన్ కేస్ ఆఫ్ రోడ్స్ రోడ్స్లో ఇది బాగా యూజ్ అవుతుంది అదేవిధంగా ఫిల్టర్ యాజ్ ఎ ఫిల్టర్ యాజ్ ఎ ఫిల్టర్ ఆల్సో వీఆర్ గోయింగ్ టు యూజ్ జియో సెంథటిక్స్ ఫిల్టర్ కింద ఎక్కడ యూజ్ చేస్తాము అంటే మెయిన్గా వాల్స్ కడతాం కదా రిటైనింగ్ వాల్స్ రిటైనింగ్ వాల్స్ కట్టినప్పుడు సీపేజ్ అన్నది కావాలి వాటర్ ఈ వాల్ బ్యాక్ సైడ్ మనకి వాల్ ఉంటుంది ఇది వాల్ మనం కట్టామనుకోండి తర్వాత ఇది సాయిల్ వెనకాల సాయిల్ ఉంది ఇక్కడ రోడ్లు సో ఇప్పుడు ఇక్కడ వర్షం వచ్చింది వాటర్ అంతా ఇక్కడ ఉండిపోయింది ఈ వాటర్ ఈ బయటకు వచ్చేయకపోతే మనకి ఇక్కడ డెన్సిటీ అన్నది ఎక్కువైపోతుంది సో ఆ లోడ్ అన్నది ఎక్కువ ఈ వాల్ మీద పడే లోడ్ అన్నది పెరిగిపోతుంది అన్నమాట సో ఆ లోడ్ పెరగకుండా ఉండాలంటే సీపేజ్ అన్నది జరిగిపోవాలి ఆ వాటర్ అన్నది వీప్ హోల్స్ ద్వారా బయటకు వచ్చేయాలి సో వీప్ హోల్స్ ద్వారా వచ్చేయాలంటే అక్కడ గుడ్ ఫిల్టర్ అన్నది మనం ప్రొవైడ్ చేయగలిగితే వాటర్ అంతా ఆ ఫిల్టర్ ద్వారా బయటికి వచ్చేస్తుంది అంటే సాయిల్ రాకుండా ఓన్లీ వాటర్ మాత్రమే బయటకు రావాలి అంటే హోల్స్ పెట్టేసాం అనుకోండి డైరెక్ట్గా సాయిల్ కూడా వచ్చేస్తుంది కదా సో సాయిల్ రాకూడదు సాయిల్ ఆ బ్యాక్ సైడ్ మనం ప్రొవైడ్ చేసిన సాయిల్ అలాగే ఉండాలి కానీ వాటర్ మాత్రం బయటకు వచ్చేయాలి అంటే అక్కడ ఒక ఫిల్టర్ మీడియం అన్నది మనం ప్రొవైడ్ చేయాలి సో దానికి కూడా మనం ఈ జియో సెంత్రిక్స్ని యూజ్ చేయొచ్చు నెక్స్ట్ యాజ్ ఎ ఎనర్జీ అబ్జార్బర్ షాక్ అబ్జార్బర్స్ అంటాం కదా ఆ లేకపోతే ఎనర్జీ అబ్జార్బర్ సో ఎనర్జీ అబ్జార్బర్ అంటే నథింగ్ బట్ షాక్ అబ్జార్బర్ లాగా అంట సో ఇది ఈ లేయర్ ప్రొవైడ్ చేయడం వల్ల మనకి క్వశ్చన్ అన్నది డెవలప్ అవుతుంది క్వశ్చన్ అన్నది డెవలప్ అయ్యి క్వశ్చన్ అన్నది డెవలప్ అయ్యి ఆ క్వశ్చన్ డెవలప్ అవ్వడం వల్ల ఏంటంటే ఇంపాక్ట్ ఇంపాక్ట్ స్ట్రెస్సెస్ మనకి రెడ్యూస్ అవుతాయి అన్నమాట సో ఇంపాక్ట్ స్ట్రెస్సెస్ అనే మెయిన్గా బ్రిడ్జెస్ అలాంటి వాటిల్లో ఎక్కువ ఉంటాయి బ్రేకింగ్ బ్రేక్స్ అయ్యి అప్లై చేసినప్పుడు సడన్ బ్రేక్స్ అప్లై చేసినప్పుడు డ్యాంపర్స్ అంటాం మనం డ్యాంపర్స్ కింద వాడతాం ఓకే సో చిన్న చిన్న కేసెస్లో మనం ఇవి ఈ డ్యాంపర్స్ కింద వీటిని జియో సింథటిక్స్ని వాడటం వల్ల కూడా మనకి ఎఫిషియంట్గా ఇవి వర్క్ చేస్తున్నట్లు అబ్జర్వ్ చేశారు అనమాట సో నెక్స్ట్ అన్నదర్ అప్లికేషన్ ఇంకా మనకు ఉన్నది ఏంటి అంటే ఇన్ కంటైనర్స్ యాజ్ ఏ కంటైనర్స్ అంటే ఇది మీకు చూసినట్లయితే కంటైనర్స్ అంటే గ్యాబియాన్ వాల్స్ ఉంటాయి సో ఈ గ్యాబియాన్ వాల్స్ ఏంటి అంటే ఒక నెట్టెడ్ లాంటి నెట్ లాంటి స్ట్రక్చర్ ఉంటుంది ఒక బ్యాగ్ లాగా అందులో మనం సాయిల్ కానీ గ్రావెల్ కానీ వేసి ఫిల్ చేస్తాం లేకపోతే గ్రనైట్ గ్రనైట్ కానీ యూజ్ చేసి మనం ఫిల్ చేస్తూ ఉంటాం సో అలాంటి 
వాటికి ఇది ఒక బ్యాగ్ లాగా కంటైనర్ లాగా వాడతారు అనమాట అదే అలాగే జియో ట్యూబ్స్ ఉంటాయి సో జియో ట్యూబ్స్ అంటే అట్లా కూడా అందులో కూడా మనం ఫిల్లింగ్ చేస్తాం ఈ జియో ట్యూబ్స్ అంటే ఒక బ్యాగ్ లైక్ స్ట్రక్చర్ అనమాట ఒక కంటైనర్ లాంటిది అనమాట బాక్స్ టైప్ కానీ బ్యాగ్ లైక్ కానీ ఉంటాయి అందులో మనం ఫిల్ చేసి మెటీరియల్ని అట్లని ప్లేసింగ్ అన్నది చేస్తాం సో అది కంటైనర్ లాగా కూడా యూజ్ అవుతుంది అక్కడ నెక్స్ట్ బ్యారియర్ బ్యారియర్ అంటే ఏంటి ఒక రెసిస్ అబ్స్ట్రక్షన్ అనమాట బ్యారియర్ అంటే నథింగ్ బట్ అబ్స్ట్రక్షన్ అబ్స్ట్రక్షన్ కింద కూడా మనం యూజ్ చేయొచ్చు అది ఓకే సో బ్యారియర్ కింద మెయిన్గా వాటర్ ఫ్రాంట్ స్ట్రక్చర్స్ వాటర్ ఫ్రాంట్ స్ట్రక్చర్స్లో కానీ వాటర్ ఫ్రాంట్ స్ట్రక్చర్స్ నెక్స్ట్ ఇంకా బ్యారియర్ కింద ఎక్కడ యూజ్ చేస్తాం రిజర్వాయర్స్ దగ్గర రిజర్వాయర్స్ దగ్గర అది కూడా మనం యూజ్ చేస్తాం అన్నమాట ఓకే సో ఇవి మనకున్న డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ అప్లికేషన్స్ ఎక్కడెక్కడ మనం ఈ జియో సెంట్రిక్స్ని యూజ్ చేయొచ్చు అని ఫీల్డ్లో సో ఇది అర్థమైంది అనుకుంటున్నాను నెక్స్ట్ వేరియస్ ఫంక్షన్స్ అంటే అప్లికేషన్ అక్కడ అది యాక్ట్ చేసే ఫంక్షన్ అది ఏ విధంగా యూజ్ అవుతుంది ఆ అప్లికేషన్లో సో ఇది కొంచెం ఇంట్రెస్టింగ్ స్లైడ్ చూడండి రోడ్వేస్ అండ్ రైల్వేస్ రోడ్వేస్ అండ్ రైల్వేస్లో మనం ఎక్కడ యూజ్ చేయొచ్చు సెపరేషన్కి అంటే లేయర్స్ మధ్యన సెపరేషన్ కింద యూజ్ చేయొచ్చు అలాగే రోడ్వేస్ అండ్ రైల్వేస్లో యాంటీ క్రాకింగ్ అంటే క్రాక్స్ని అవాయిడ్ చేయడానికి బైండర్ లేయర్స్ కింద బైండింగ్ మెటీరియల్ కింద యాక్ట్ చేస్తుంది అదొక అప్లికేషన్ నెక్స్ట్ వీ కెన్ యూజ్ ఇట్ యాజ్ అ లైనింగ్ లైనింగ్ అండ్ ప్రొటెక్షన్ లైనింగ్ అండ్ ప్రొటెక్షన్ కింద యూజ్ చేయొచ్చు నెక్స్ట్ రీఎన్ఫోర్స్మెంట్ కింద కూడా యూజ్ చేయొచ్చు రీఎన్ఫోర్స్మెంట్ కింద యూజ్ చేయొచ్చు రోడ్స్ అండ్ రైల్వేస్లో అదేవిధంగా డ్రైనేజ్ పర్పస్లో యూజ్ చేయొచ్చు ఫిల్టరేషన్ పర్పస్లో యూజ్ చేయొచ్చు సో అంటే రోడ్స్ అండ్ రైల్వేస్లో ఇవన్నీ అన్నిటికి మనం యూజ్ చేయొచ్చు అదేవిధంగా పేవింగ్ పేమెంట్స్కి పేవింగ్ రోడ్ లేయింగ్లో సెపరేషన్ యూజ్ చేయొచ్చు యాంటీ క్రాకింగ్ యూజ్ చేయొచ్చు పేవింగ్లో ఓకే నెక్స్ట్ లైనింగ్లో చూడండి రిజర్వాయర్స్లో చూడండి రిజర్వాయర్స్లో అక్కడ యూజ్ చేస్తాం లైనింగ్కి వాడతాం అంటే మనకి ఒక రిజర్వాయర్ ఉంది ఇలా ఉంటుంది రిజర్వాయర్ సో ఇక్కడ మనం దీన్ని ఒక లేయర్ ప్రొవైడ్ చేయడం వల్ల ఒక లైనింగ్ లాగా అంటే ఒక లేయర్ లాగా మొత్తం ఆల్ సైడ్స్ లోపల మొత్తం అంతా కూడా ఇది లేయర్ ప్రొవైడ్ చేస్తాం అనుకోండి చేసేసి దాని మీద వాటర్ పెట్టాం అనుకోండి అప్పుడు కిందకి సీపేజ్ అన్నది కంట్రోల్ అవుతుంది అనమాట కంట్రోల్ అవుతుంది సీపేజ్ అన్నది అవాయిడ్ చేస్తాయి ఈ సీపేజ్ ఈ సీపేజ్ని వాటర్ కిందకి లాగేయటం అంటే ఇంకుడు పోతుంది కదా ఇంకుపోకుండా ఇన్ఫిల్ట్రేషన్ అవ్వకుండా మనకి కంట్రోల్ చేస్తాం అనమాట రిజర్వాయర్స్లో లైనింగ్కి వాడితే నెక్స్ట్ అలాగే రిజర్వాయర్స్కి ఎక్కడ వాడతారు ప్రొటెక్షన్ కూడా వాడతారు అంటే చెప్పాం కదా ఇందాక స్లోప్స్ ఫెయిల్యూర్స్లో వాడతామని సో మనకి రిజర్వాయర్స్ ఎలా ఉంటాయి కదా సో ఈ ఎంబ్యాంక్మెంట్ కొన్నిసార్లు ఏమవుతాయి అంటే ఈ ఎంబ్యాంక్మెంట్ ఫెయిల్యూర్స్ అన్నవి జరుగుతాయి సో అలా ఎంబ్యాంక్మెంట్ ఫెయిల్యూర్స్ జరగకుండా ప్రొటెక్షన్ కూడా మనం ఇక్కడ రిజర్వాయర్స్లో యూజ్ చేయొచ్చు అలాగే నెక్స్ట్ వాటర్ డిస్పోజల్ దగ్గర రీఎన్ఫోర్స్మెంట్ వాడతాం వాటర్ డిస్పోజల్ దగ్గర వాటర్ డిస్పోజల్ ఐటమ్స్లో మనకి రీఎన్ఫోర్స్మెంట్కి వాడతారు నెక్స్ట్ ఫౌండేషన్ అండ్ వాల్స్ ఫౌండేషన్ అండ్ వాల్స్లో కూడా ఫౌండేషన్స్ వాల్స్ అంటే రిటైనింగ్ వాల్స్ అనమాట బిల్డింగ్ ఫౌండేషన్స్ అట్లా అదేవిధంగా రిటైనింగ్ వాల్స్ ఈ రిటైనింగ్ వాల్స్ కన్స్ట్రక్షన్ చేసినప్పుడు మెయిన్గా అక్కడ మనకి ఎలా యాక్ట్ చేస్తుంది రీఎన్ఫోర్స్మెంట్ కింద యాక్ట్ చేస్తుంది అంటే సపోర్టింగ్ రీఎన్ఫోర్స్మెంట్ కింద యాక్ట్ చేస్తాం అన్నమాట ఓకే అది సివిల్ ఇంజనీరింగ్ అప్లికేషన్ మెయిన్గా నెక్స్ట్ ఎరోజన్ కంట్రోల్ ఎరోజన్ కంట్రోల్ వచ్చేసరికి ఎరోజన్ కంట్రోల్లో ఏంటంటే మనకి ఎరోజన్ అంటే ఏంటి అలాంగ్ విత్ వాటర్ సాయిల్ కూడా మూవ్ అయిపోవటం ఎరోడ్ అయిపోవటం ఇఫ్ ద సాయిల్ పార్టికల్స్ ఆర్ గోయింగ్ టు గెట్ ఎరోడెడ్ దట్ ఈస్ వాట్ వీ కాల్ ఎరోజన్ సాయిల్ ఎరోజన్ కదా సో ఇప్పుడు అక్కడ కనుక మనకి ఒక ఫిల్టర్ కింద యాక్ట్ చేస్తే ఫిల్టరేషన్ కింద యాక్ట్ చేస్తే డ్రైనేజ్ ఉండాలి అదేవిధంగా 
ఫిల్టరేషన్ అన్నది ఉండాలి ఫిల్టరేషన్ కింద యాక్ట్ చేస్తే ఫిల్టర్ లేయర్ కింద యాక్ట్ చేస్తే ఆ ఎరోజన్ని మనం ఇక్కడ కంట్రోల్ చేయొచ్చు అదేవిధంగా డ్రైనేజ్ సిస్టమ్ డ్రైనేజ్ సిస్టమ్స్లో ఏంటి గుడ్ డ్రైనేజ్ కండిషన్స్ ఉండాలి అంటే బ్లాకేజ్ అవ్వకుండా తొందరగా బ్లాక్ అయిపోకుండా కంటిన్యూస్గా వాటర్ని అది అలో చేస్తూ ఉండాలి అందులోంచి ఫిల్టరేషన్ డ్రైనేజ్ ఈ రెండు కూడా కాంబినేషన్ అనమాట ఫిల్టరేషన్ అవ్వాలి అదేవిధంగా డ్రైనేజ్ అవ్వాలి అంటే హెవియర్ పార్టికల్స్ అన్నీ కూడా ఆగిపోతూ ఉండాలి అదేవిధంగా డ్రైనేజ్ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ వాటర్ని స్టాగ్నేట్ చేయకుండా వాటర్ని హోల్డ్ చేయకుండా కిందకి రిలీజ్ చేస్తూ ఉండాలి సో శాండ్ ఈజ్ ఏ గుడ్ డ్రైనేజ్ మెటీరియల్ కదా మీ అందరికీ తెలుసు ఆర్ గుడ్ ఫిల్టరింగ్ మెటీరియల్ వాటర్ శాండ్ ద్వారా మనం వాటర్ని పాస్ చేస్తే ఏమవుతుంది వాటర్ అన్నది కిందకు వచ్చేస్తుంది శాండ్ మాత్రం అలాగే ఉంటుంది శాండ్ కూడా వచ్చేస్తుంది వాటర్తో పాటు సో అక్కడ శాండ్ రాకుండా ఉండాలంటే మనం ఒక ఫిల్టరింగ్ మీడియం పెట్టాలి ఫిల్టర్ పేపర్ కానీ ఏదైనా పెడితే ఓన్లీ శాండ్ ఉండిపోయి వాటర్ మాత్రమే కిందకు వస్తుంది కదా సో అదేవిధంగా ఇప్పుడు ఆ ఫిల్టర్ పేపర్ ప్లేస్లో మనం ఈ జియో సింథటిక్ మ్యాట్ని పెట్టుకుంటాం అన్నమాట ఓకే 